ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ and i was telling my viewers ki har bari assi information dinne hain insurance policies bare different different insurances bare and aaj assi khaas taur te information den ja rahe hain ek aise topic te jis di ki zarurat har insurance policy nu hai te har tarah di insurance policy te oh lagu hundi hai and tusi mention kiti si ek term called policy review so aaj apa aise topic te gal karange and sab to pehla ta main eh hi chahungi ki tusi sade viewers nu eh hi dasso ki policy review ki hunda hai ਜਰੂਰ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵ
ਘਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੈਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫॉर ਜੌਬ ਰੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਐਨੀ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੂਵ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਰਮਲੀ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਈਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਫਨ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਵਾਟ ਐਲਸ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਚ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਅਪ ਟੂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਹੁਣ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਵਾਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ देयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਅਹੂਜਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੁਣੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਸ ਸੇ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਉ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਵੰਡਰਿੰਗ ਕਿ ਜੇ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਰ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੈਲਥ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 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 ਸਮੋਕਰ ਸੀਗੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮੋਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਸਮੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨ ਕੈਂਸਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਡਾਲਰ ਪਰ ਮੰਥ ਜਾਂ 200 ਡਾਲਰ ਪਰ ਮੰਥ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ
ਹੁਣ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ 70 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵੋ ਸੋ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ 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 ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਧੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੈਵਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ 75 ਹੈ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੀ ਆ ਪੇ 20 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਪੇ 15 ਤੇ ਪੇ 10 ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and i think the most important thing ultimately ehi gal aa jandi hai ki jinniya gallan vi mr rana ne mr huja ne dassiya ne ki sariyan gallan tuhanu pata lag sakdiyan ne all you have to do is ki jehdi vi koi insurance policy tusi pehlan di kara chuke ho usnu review zarur karde raho onu check karde raho thode thode samay baad eh nahi ki har teesre din check karna zaruri nahi hai unless ki thodi situation ch koi eh ho ji tabdili aayi hai ki tuhanu chahe teesre din hi karni pae je you should do it chijakna nahi chahida darna nahi chahida kende hunde hai ki information lain ch har ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਹੂਜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸੇਰ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਲੋਡ ਪਾਉਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਨ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਰਾਬੈਕ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਡ ਪ੍ਰਾਮ ਨੇ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਨੈ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਟਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਯੂ ਰੀਲੀ ਨੀਡ ਯੂ ਮਸਟ 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 ਕਾਲ ਥੈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਗਲ ਐ ਜਾਏ ਇੰਜੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਚਾਂਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੜਨਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ ਯਾਰਾ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਐਨ ਅੱਜ ਹੀ